fratelli bianconeri e non buongiorno a tutti voi allora dunque ieri è ricominciata il campionato terza giornata ma stamattina non voglio parlare di ehm, del campionato della Champions voglio parlare di un altro argomento un argomento che mi è saltato agli occhi negli ultimi dieci giorni e ho aspettato un po' per fare questo video perché credo che comunque sia un argomento di attualità anche perché eh, ieri sera sul canale dopo il video che ho fatto Milan, su Milan Roma qualcuno ancora lo ha fatto notare e negli ultimi dieci giorni anche i media, giornali, eccetera, radio, televisioni ne hanno parlato di questa cosa. Allora io stamattina voglio fare questo video per chiarire, secondo il mio punto di vista ovviamente, una cosa a mio modesto parere molto importante. Allora, eh, si è creato, pur non giocando nella stessa squadra, una specie di dualismo tra Cristiano Ronaldo e Higuain che è saltato soprattutto agli occhi in particolare ieri sera dopo la buonissima prestazione del Pipita i quali milanisti sono già usciti fuori dicendovi Higuain vi mancherà eccetera eccetera allora io credo che vada fatta un po' una considerazione importante su questo argomento. Allora, che Higuain sia un giocatore eccelso, questo nessuno lo discute. Che Higuain sia un campionissimo, questo nessuno lo discute. E sicuramente farà nei prossimi due, tre anni o quanto tempo starà a Milano le fortune del Milan. Ma sicuramente questo, questo nessuno lo discute assolutamente nessuno lo discute il punto però è un altro è che da qui a dire Higuain mancherà alla Juventus secondo me non è un, una frase giusta a mio modesto parere perché è, è, una, è, una, è una battuta tra virgolette che sinceramente io eviterei di dire per un motivo che vi spiego la Juventus ha fatto una scelta molto importante. La Juventus si è stancata di vincere soltanto in Italia. Vuole provare a vincere in Europa. Ora, quale giocatore migliore per provare a far questo di CR7? Nessuno. Un uomo che ha vinto 5 Champions, 4 scarpe d'oro, palloni d'oro a Iosa. Cioè, chi meglio di Cristiano Ronaldo anche se ha 33 anni, perché la prima puntualizzazione è fatta, ah è vecchio, ha 33 anni, io credo che un giocatore 33 anni con un fisico come quello che ha Ronaldo, penso che ce ne siano veramente pochi nel mondo, forse veramente è l'unico, ma detto questo, che non è una rosicata nei confronti di, eh, di tifosi che non sono della sponda Juve assolutamente però credo che questa considerazione vada tenuta bene sotto gli occhi la Juventus ha fatto la scelta di portare a Torino Cristiano Ronaldo sicuramente per una questione aziendale perché Ronaldo è un'azienda e di questo ne abbiamo già parlato tante volte ma Cristiano Ronaldo ragazzi in Europa è un fuoriclasse assoluto è il numero uno del mondo quindi non credo che sia criticabile da questo punto di vista, anche se ha 33 anni. La Juventus è andata a prendere l'unico uomo, l'unico insieme a Messi forse, che a livello di club ti può dare la certezza di poter vincere la Champions. Ok? E questo è. Il fatto di venire fuori e dire... Higuain mancherà alla Juventus, io sono convinto che Higuain alla Juventus non mancherà per nulla, per un motivo che vi spiego, sempre secondo il mio modestissimo parere, e cioè il fatto che Higuain in Europa non è un vincente e lo ha dimostrato dovunque è andato, 
era nel Real Madrid, hanno fatto una scelta di tenersi Benzema piuttosto che lui, è andato a Napoli, in Europa ha sempre fallito, è venuto alla Juventus, in Europa ha sempre fallito, ha fatto qualche golletto sparso ma per il resto poca roba, in Argentina la nomea che ha, del, soprattutto anche nelle finali eccetera, non ne parliamo neanche perché in Argentina tutti bene voi sapete, Juventini e non Juventini, che nome ha in Argentina. Adesso vedremo nel Milan quest'anno in Europa lì cosa farà. Ma io credo che dire che alla Juventus mancherà il Pipita, io penso che la Juventus continuerà a vincere lo stesso anche senza Higuain, come ha sempre vinto, sempre anche senza i suoi grandi campionissimi quando hanno smesso. Quindi non è quello il punto, abbiamo continuato a vincere quando ha smesso Platini, quando ha smesso Zidane, quando ha smesso Del Piero, quando ha smesso Baggio, noi abbiamo sempre continuato a vincere anche senza i campioni e continueremo a vincere anche senza Higuain. Ripeto che Higuain a livello del campionato italiano sia un fuoriclasse assoluto non lo discute nessuno questo, però dire che alla Juventus mancherà Higuain non manca per uno per i motivi che ho detto primo e il secondo motivo per, per il quale non può mancare è perché Higuain se fosse rimasto alla Juventus avrebbe fatto panchina perché avrebbe fatto panchina? ve lo spiego io per due motivi il primo motivo è perché c'è CR7 e CR7 gli avrebbe portato via il posto garantito primo per seconda cosa avrebbe fatto panchina perché? perché il nostro mister che si chiama Massimiliano Allegri stravede per un giocatore che si chiama di nome Mario Manzukic. quindi Higuain se fosse rimasto anche alla Juventus non avrebbe avuto speranze di giocare nel modo più categorico nel modo più categorico pensate che nella panchina ha fatto panchina che di bala domenica quindi pensa a te se non faceva panchina Higuain, Higuain alla Juventus avrebbe fatto panchina, garantito, senza problema alcuno. E allora Higuain ha detto perché devo stare a fare le scarpe a, a, a Cristiano Ronaldo, a lucidargli le scarpe? Chiaramente ha preferito andare a giocare in quel di... Eh... scusate ho visto passare qualcuno che mi sembrava di conoscere, eh, in quel di Milano piuttosto che rischiare di fare panchina alla Juventus, eh, perché avrebbe fatto panchina come ripeto sicuro per i motivi che vi ho detto prima, quindi io non credo assolutamente che Higuain mancherà alla Juventus, assolutamente, io ripeto una cosa che ho già detto in altri video, io ringrazierò sempre il Pipita perché lo ricorderò non volentieri ma di più, un ragazzo umilissimo, un ragazzo bravissimo, una persona veramente squisita e che mi auguro possa fare le fortune del Milan, però ripeto, io a livello di giocatore ne ho visti di più determinanti, soprattutto in Europa, in Europa ragazzi ho visto giocatori molto più determinanti di Higuain, Higuain purtroppo si porta presso una nomea, ripeto, soprattutto a casa sua in Argentina dove lo conoscono tutti cioè è inutile che stiamo qui a discutere no? Higuain è un giocatore che in Europa non rende è inutile, cioè il suo nome lo sanno tutti, lo conoscono tutti non è che lo dice, eh, non è che lo dice Damon assolutamente anzi io sono uno di quelli che l'ho sempre strenuamente difeso e vi premetto che io personalmente lo ricomprerei Guain, ma non alla cifra che è stata spesa perché per me era un attaccante che non valeva 90 milioni di euro secondo il mio punto di vista ciò non toglie però che è comunque un giocatore che in due anni alla Juventus ha dato, ha dato molto però il suo ciclo alla Juventus era finito una volta che arriva Cristiano Ronaldo la Juventus è finita quindi se voi venite fuori a dirmi che, che Higuain mancherà alla Juventus io non sono assolutamente d'accordo perché? perché ripeto abbiamo soprattutto un allenatore che ha scelto Manzukic fuori di dubbio cioè, ma di Manzukic Allegri non se ne priverebbe mai non se ne priverà mai tant'è vero addirittura che si parla del rinnovo per altre due stagioni per Manzukic quindi figuriamoci se 
Allegri farà a meno di Mario Manzucchi, nel modo più categorico, fino a che poi ci starà. Detto questo, ragazzi, aspetto anche le vostre considerazioni per sapere se la pensate un po' come me, eh, Juventini o non, o veramente, perché adesso chiaramente cosa fanno? I milanisti hanno rialzato la testa subito ieri sera, no? giustamente subito fuori perché hanno detto cavolo hai visto la Juventus ci ha regalato i guain regalato tra virgolette ci ha regalato i guain adesso i guain vedrai che vedrai te che loro lo rimpiangono io personalmente i guain non lo rimpiango io personalmente ripeto attaccante determinantissimo nei campionati ma a livello di Europa non è mai stato determinante mai mai a che io ricordi né nel Real né nel, nell'Argentina né nel Napoli né nella Juventus non è mai stato determinante soprattutto tra semifinali e finali lui sparisce questo, questo non è una cosa detta da noi juventini ma è la sua storia quindi niente di più a me personalmente ripeto come tutti i giocatori che se ne vanno finito ciao morto un papa se ne fa un altro giocatore che ricorderò volentieri giocatore che ringrazierò sempre per i successi che ci ha dato però ripeto sul discorso europeo è un discorso che per me non esiste preferisco molti altri giocatori ad Iguaini in Europa perché purtroppo la sua nomea quella è fatemi sapere il pensiero e ogni tanto se vi capita l'occasione registratevi al canale il che ogni tanto lo devo dire ragazzi ogni tanto lo devo dire lo devo dire ogni tanto lo devo dire ciao